Vă salut, dragi prieteni, Cătălin Cornea sunt. Astăzi facem un clip altfel pentru canalul nostru de YouTube. Am primit tot felul de comentarii, unul dintre ele era exact la clipul cu Dobermanul pentru poziția culcat. Și îmi spunea, cel care este prietenul nostru acolo pe canal, că a încercat tot ce am prezentat în, acea, în acel filmuleț cu Dobermanul pentru inițierea poziției culcat și nu a mers. I-am dat câteva sugestii în secțiunea de comentarii, ca reply, dar m-am gândit astăzi să fac un clip altfel pentru voi, tocmai ca să vă mai arăt o variantă de poziționare în culcat. Am făcut cu Olaf, îl aveți acolo pe canal, o să vedeți cu sugestia din lesă. Am făcut cu bișonul Pini, dar acum vreau să vă arăt tot un cățeluș mic care nu funcționează în niciun fel când e vorba de recompensare către sol pentru a se așeza în poziția culcat. Și ce credeți? Am schimbat abordarea, am pus o altă metodă în aplicare și pare că funcționează. Vreau să vă arăt și să împărtășesc cu voi și apoi voi puteți să exersați acasă. Ne aflăm aici cu Lucky. Suntem la a doua ședință și vrem să inițiem poziția culcat. Însă ne dă bătaie de, ne dă bătaie de cap această inițiere pentru că el nu vrea să se așeze în poziție urmărind recompensa. Nu avem suficiente recompense, așa că va trebui să ne adaptăm. Ce facem dacă nu vrea să facă? Ia zi, cum procedeți? Încercăm și altă poziție. Hai să vedem. Deci, dragi prieteni, poziția de astăzi este într-adevăr inițierea poziției culcat, dar altfel. Ce facem? Determinăm câinele să urmărească mâna pe sub picioare pentru a putea ajunge la el. Trebuie să se lase pe picioarele din față în mod natural, apoi pe picioarele din spate și ajunge cumva în poziția culcat. Primul pas este să învățăm câinele să aibă încredere să se ducă pe dedesubt după... Ia uitați pe Lucky. Să se ducă pe sub picioare după recompensă. E o chestiune și de încredere, dar încrederea aceasta poate crește dacă îi dați progresiv una după cealaltă recompensele pe sub picior până când trece din ce în ce mai mult. O să vedeți că dacă, de exemplu, nu vrea să, să treacă pe sub picioare, la un moment dat câinele se așează chiar în locul acela înculcat, așteptând să se întâlnească cu recompensa, moment în care, bineînțeles, noi recompensăm. Lucky este cel mai tare. Îi arătăm recompensa pe partea cealaltă, el vede, îl așteptăm să așeze, da? nu trebuie să, să forțăm, trebuie să avem doar răbdare. Da? Bun, s-a așezat, îi dăm recompensa. Excelent, îi dăm recompensa jos. E, despre asta este vorba cu poziția culcat. În această tehnică determinăm câinele fără să se simtă deloc forțat să inițieze poziția culcat. Apoi, memoria motrică este populată cu această mișcare și câinele începe să o adopte pentru că îi se pare foarte relaxantă și apoi o inițiază de la sine. Odată ce câinele începe să facă, nu facem decât să atașăm comanda culcat și puțin câte puțin comanda culcat va prevesti recompensa care apare pe sub picioare. După ce începe să știe bine poziția asta și să aibă încredere că acolo se va întâlni cu recompensa, spunem culcat pe fiecare așezare. Apoi dăm pozitiv reinforcement întărind poziția respectivă cu recompensare repetată, dar nu uitați, dragii mei, pe sol între picioare nu-i dați din mână. Lucky de-abia așteaptă noua recompensă. Am schimbat un pic recompensarea. Facem la fel. Îi vei arăta recompensa pe această poziție, da? Pe sub picioare și spui culcat între timp. Deci începem să atașăm sugestia verbală. du una pe partea cealaltă. Culcat. Și aștepți să se așeze. Da? Nu o să-i dai. Aștepți să se așeze. Da. 
Nu, nu, nu. La da, chin, este înapoi. dornic, nu e nicio problemă. Arată-i pe partea asta. Bravo. Se poate întâmpla și asta, dar avem răbdare. Ha. Ha. Totul Pulcar. este să vadă în... Așteptăm. Pulcar. Așteptăm. Mai spre vârful piciorului. Pulcar. Așa. Așa. Și când... Pulcar. Și așteptăm acolo, da? El caută Pulcar. să lucreze la recompensă. Dar puțin câte pu puțin se ha. va așeza, nu e nicio problemă. Da? Așteaptă, nu trebuie să eliberez nimic. Lasă-l să se așeze Pulcar. ca să primească. Da? Nu vreau să împingi de fund deloc. Nu, lasă-l să se așeze. El ar vrea să o mănânce, deci nu-i nu dai, da? Ar vrea să o mănânce, dar la un moment dat o pândește. Ca să o pândească, să o poată primi, se așează în culcat. Ne, ne bazăm un pic pe, pe reacțiile naturale. Uite, asta este. Bra. Și dai acolo, da? Bra. Deci la chi drăguțul este ca un uh, șoarece care se bagă prin toate cotloanele ca să-și câștige mâncarea. Pe sub, deja. Bravo. Aștepți Pul acolo, îi spui Și aștepți. Aștepți, nimic nu-l faci. Pulcar. Da? Așteaptă, să vezi ce face. du spre vârful picioarelui. Pulcar. Așa. Și de acolo se așează el cumva să mai mai multă șansă. Este mult? Așa. Și dai acolo. Bravo, la. Da. Dar îi dai pe sol cum am vorbit. Da? Îi dai pe sol cum am vorbit. Nu e nimic, ia-ți mai mult în mână. De data aceasta îți vei lua 2-3 în mână ca să poți să dai de mai multe ori. Recomand. Și du mai aproape de gambă. Da. Acum îi dai, că s-a așezat Bravo. foarte frumos. Să începi să-i spui culcat. Îi pui jos, nu-i dai de mână, îi pui jos. Culcat. Da, foarte bine. Culcat. Pui jos. Culcat. Bine. Bine, poți să-l atingi, să-l obișnuiești cu atingerea Bravo. pe poziția asta, pentru că această mângâiere se va transforma în sugestie, într-o mică presiune pentru a îl duce în poziția respectivă. Bun, mai facem o dată, da? La chiși dorește, nu e nicio problemă, Pulcar. suntem acolo. Pulcar. Avem o foarte interesantă perspectivă de a-l vedea pe Lachi cum performează. S-a așezat, bravo! Bravo! bravo. Nu-i dacă îi dai pe sol, da? Și spui cuvântul, foarte bine. Dacă s-a ridicat, nu-i mai dai. Și mai Hai. faci odată. Aștepți cu mâna acolo, de acolo el privește, privește, să așează în poziția culcată. Așteaptă cu mâna acolo, nu mai duce spre el, așa. Are două lucruri de făcut. Ori să așează în culcat, să o pândească, să stea mai lejer, ori se... Ia uite Bravo, la ești tare. Asta este poziția. De aici mergem mai departe, puțin câte puțin. Culcat. Având mâna pe spate, îl obișnuim să... Fac această mișcare cu atingerea noastră pe spate, dar această atingere, puțin câte puțin, se transformă în sugestie pentru a se lăsa pe, pe burtică. Gata, finalizăm. Cum ți s-a părut? Este de solicitant, dar mă bucur pentru el, a reușit să învețe. Păi da, dar el învață dacă noi avem tehnica potrivită. Și trebuie să... Avem mai multe variante, asta este toată schema. Da, clar. Cum am văzut la început, nu a funcționat din șezut culcat și chiar e ingenioasă metoda. Adaptăm la fiecare cățel. Exact, exact. Bravo la chei tare. Dragi prieteni, cred că sunteți încântați de ceea ce ați văzut. Sunt sigur că veți pune în aplicare, mi-ați dat nenumărate feedback-uri pe secțiunea de comentarii și... Cu siguranță vă va ieși. Nu trebuie decât să aveți răbdare, să împărțiți o etapă dacă este necesar în câteva subetape, deci să dați recompensă mai des din aproape în aproape și apoi veți vedea cum evoluați și puteți trece la nivelul următor. Sunt Cătălin Cornea, nu uitați dragii mei că orice câine se poate dresa dacă la capătul lesei se află un om suficient de inteligent, 
nu suficient de brutal. Dar nu uitați, mergeți acolo, dați subscribe, dați un like dacă vă place și intrați cu toată libertatea în secțiunea de comentarii să ne conversăm acolo și să dezbatem. Eu vă voi răspunde și vom găsi soluții împreună. La revedere!